Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la kuwata illa billah Amma ba'du Pertama-tama Saya ingin mengucapkan turut berduka cita Bila sungkawa yang sedalam-dalamnya Kepada uh, Seorang selebgram yang bernama Laura Anna ya, Semoga keluarga yang ditinggalkan Senantiasa diberikan kesabaran Nah dalam kaitannya daripada uh, kasus uh, Gaga Muhammad yang kaitannya memang yang dilaporkan oleh Laura Ana ini Memang muncul beberapa pertanyaan Salah satunya adalah pertanyaan dimana ketika si korban meninggal dunia Apakah uh, terdakwanya ini kasus hukumnya dihentikan atau bagaimana Nah Sebelum sampai kepada pembahasan tersebut, kita perlu ketahui bahwasannya ketika seseorang menuntut itu erat kaitannya dengan hukum pidana dan prosedur daripada beracaranya adalah berdasarkan uh, kitab undang-undang hukum acara pidana di dalam kuhab. Di situ dijelaskan dulu mengenai apa sebetulnya pengertian daripada yang pertama itu dari mulai dari terlapor sampai kepada pengertian narapidana. Nah ini masing-masing punya porsinya tersendiri diatur sedemikian rupa. Jadi yang disebut dengan terlapor yang pertama kita harus ketahui yang dimaksud dengan terlapor itu adalah seseorang yang memang diduga uh, melakukan tindak pidana. Jadi orang yang dilaporkan diduga melakukan tindak pidana. Gitu. Itu yang disebut dengan Uh, terlapor. Nah, terlapor ini ada dasar hukumnya. Di mana dasar hukumnya? Di dalam pasal uh, 1 butir 14 Kuhab. Kita bisa lihat di situ. Jadi, yang namanya terlapor di sini masih sangat mendasar sekali. Baru seseorang yang dilaporkan atau diduga melakukan suatu tindak pidana, namun ya belum tentu terlapor tersebut betul-betul uh, melakukan daripada tindak pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah berlanjut nantinya, maka akan naik ke dalam status tersangka. Apa yang disebut dengan tersangka ini? Tersangka itu adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi orang tersebut, ya, Sudah diproses sedemikian rupa Adanya bukti permulaan yang cukup Lagi-lagi pembahasan daripada tersangka ini Biasanya ada di e, penyelidikan di penyidikan Ketika si tersangka ini Diproses di pengadilan Kemudian dituntut diadili dan lain sebagainya Di pengadilan berkas sudah sampai kepada pengadilan Baru status tersangka berubah menjadi terdakwa Setelah terdakwa menerima fonis hukuman dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya ya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap maka yang tadinya terlapor kemudian pindah uh, berubah menjadi tersangka tersangka kemudian berubah jadi terdakwa maka setelah menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap ya dinyatakan di betul-betul melakukan tindak pidana statusnya berupa berubah menjadi terpidana nah ketika dia masuk ke lapas maka itu disebut dengan narapidana Kaitannya dengan Gaga Muhammad yang dilaporkan e, awalnya oleh Lara Ana ini, ya Laura Ana ini, ya itu menjadi perhatian bagi kita gitu. Jika si pelapornya korban ini meninggal dunia, bagaimana nih kasusnya? Ternyata tidak serta merta kasusnya itu berhenti, tetap harus dikawal start, e, daripada. kasus hukum Gaga Muhammad agar si korban men, ataupun keluarganya juga mendapatkan e, keadilan di sini kan lain halnya jika law terdakwa ini meninggal dunia kalau ada suatu kasus suatu kasus di mana terdakwanya meninggal dunia maka berhentilah proses pidananya karena apa pidana itu tidak mewarisi gitu ya tidak mewarisi tapi kalau yang korbannya meninggal sedangkan dia juga di Tuntut dan diadili harus proses itu berjalan Nah semuanya 
yang saya sampaikan di dalam video ini bukan berdasarkan daripada pendapat saya melainkan kita bisa lihat uh, hukum acara pidana diatur sedemikian rupa di dalam kitab kitab undang-undang hukum acara pidana di dalam kuhab nah jadi tetap kawal daripada kasusnya Gaga Muhammad karena memang kan awal mulanya ini adalah nah, keteledoran dari yang bersangkutan ya membawa mobil mengakibatkan si korban ini luka parah ya sampai uh, dan juga di sini erat kaitannya dengan bagaimana uh, pasal pidana yang diatur di dalam undang-undang lalu lintas. Nah, jadi jikalau terdakwa ini meninggal dunia maka selesai kasus hukumnya karena pidana tidak dapat mewarisi. Tapi kalau korban yang meninggal dunia sedangkan dia masih diadili diproses maka proses hukum proses hukum tetap berlanjutnya. Dari saya ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Hadamin wallahu muwaffiq ila wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.